மாணவ மனைவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஸ்வின் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நாளைக்கு மேக்ஸ் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இந்த நிலையில் ஒரு முக்கியமான மாடல் கொஷின் பேப்பரை இப்போ உங்கள் கிட்டே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது தான் எல்லா எக்ஸாமினேஷனுக்குமான ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ப்ளூ பிரிண்ட்டை வந்து அபாலிஷ் பண்ணியிருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பிடிஏ அஃபிஷியல் கொஷின் பேப்பர்னு சொல்லி ஆறு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த ஆறு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸையுமே நீங்கள் நல்லா தரவாக லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே டெஃபினட்டாக உங்களால் எந்த ஒரு எக்ஸாம்லையுமே மோர் தேன் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தாராளமாக வாங்க முடிகிற அளவுக்கு வந்து கொஷின் செட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம அதில் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துடலாம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வழக்கம் போல் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் கண்ணா நல்லா நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிறது தான் அப்படியே இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் இது ஃபஸ்ட் லெசனில் இருந்து புக் பேக் கொஷினை அடுத்து இது செகண்ட் லெசனில் அப்படியே இருக்குது செவன் பவர் ஃபோர் கே மாட் ஹண்ட்ரட் அப்படியே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லெசன் புக் பேக்கில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட் லெசன் இது ஃபோர்த் லெசன் இது ஃபிஃப்த் லெசன் அடுத்தது நமக்கு சிக்ஸ்த் லெசன் அப்படியே புக் பேக்கில் இருந்து தான் வந்திருக்கு செவன்த் லெசனும் புக் பேக் கொஷின் எயித் லெசனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக் கொஷின் இங்கே எட்டு கொஷினும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே புக் பேக்கில் இருந்து வந்திருக்கு அடுத்து நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் லெசனில் இருந்து பட் ஆனால் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா டூ மார்க் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஏபினா என்ன ஒரு ஜிபினா என்னங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பேசிக்காக இந்த சீக்வன்ஸில் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஏபி ஜீரோ ஜீரோவாக ஆட் ஆகிட்டே போகுது அதே மாதிரியே ஜிபி எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பை ஒன் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸோ எனி ஹவ் இட் இஸ் ஏபி அஸ் வெல் அஸ் ஜிபி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பக்காவாக இருக்குது ஸோ போத் ஏபி அண்ட் ஜிபி தான் இதற்கான ஆன்சர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே எல்சிஎம் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் தேர்ட் லெசனில் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் தான் அது பட் நமக்கு வந்து டூ மார்க்கில் எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு கொஷினுமே உங்களால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க ஆனால் லெவன்த் கொஷின் வந்து பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஷின் வந்து நமக்கு புக்கில் இருக்குது பட் கொஞ்சம் மாற்றி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க இது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்டென்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இந்த டெஃபினேஷன் அதே மாதிரி அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராக்ரஸ் செக் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் டாப்பர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா தான் நீங்கள் வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா டூ யூனோ பாக்ஸும் சில இடங்களில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் சரியா ஸோ அதெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் அடுத்தது இது மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு புக் பேக் கொஷின் தான் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த்து ஒரு புக் பேக் கொஷின் ஆனால் ஃபோர்டீன்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு க்ரியேட்டிவ் கொஷின் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் லெசனில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து கெலடாஸ்கோப் தான் பட் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டீப்பாக அந்த டூ யூனோ மாதிரி பாக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்லாம் படித்தா மட்டும்தான் புரியும் ஆக மொத்தம் பத்து கொஷின் அப்படியே நமக்கு புக் பேக்கில் இருந்து வந்திருக்கு ரிமைனிங் ஃபோர் வந்து இன்டீரியரில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க என்ன தான் இன்டீரியரில் இருந்து நாலு கொஷின் வந்தாலும் அதில் ரெண்டு கொஷின் நம்ம வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அப்படி தான் கேட்குறாங்க நம்ம அது டூ மார்க் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் படிச்சிருப்போம் மிச்ச ரெண்டு கொஷின் தான் வந்து இந்த டூ யூனோ பாக்ஸ் கொஞ்சம் இன்டீரியரில் இருந்து சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி கண்டென்ட் வந்து கேட்குறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா யூனிட் புக் பேக்குக்கு நல்லா தரவாக படிச்சிங்கனாலே பன்னெண்டு மார்க் இங்கே தாராளமாக வாங்கிடலாமா மினிமம் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் கரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நமக்கு இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டில் இருந்தே நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அடுத்தது கம்மிங் டு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கும் பொழுது இப்போ நான் இங்கே கேட்டிருக்கிற கொஷின்ஸோட ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸைஸ் இல்லைனா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ் அடிக்கடி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் எலி ரிவிஷன் பப்ளிக்கில் எல்லாம் ரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே தயவு செஞ்சு ஒரு டைம் நல்லா லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் இந்த ஆறு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸையும் தரவாக படித்த
ஒரு மூணு கொஷின் கிரியேட்டிவாக இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இதை நீங்கள் தாராளமாக சாய்ஸில் விட்டுடலாம் ஏன்னா நீங்கள் நாலு கொஷின் எப்படியா இருந்தாலும் சாய்ஸில் விட்டுக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக நீங்கள் சாய்ஸில் விட்டுடலாம் இன்னொரு ரெண்டு புக்கில் இருக்கிற கொஷினே தெரியாத கொஷினும் நீங்கள் சாய்ஸில் விட்டுக்கலாம் ஆனால் கம்பல்சரின்னு வரும் பொழுது தான் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த கிரியேட்டிவ் கொஷினை அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஈஸியாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேட்டிருப்பாங்க ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் லெசன்லேருந்து வந்திருக்கு an organization plans to plant saplings in 25 streets in a town such a way that one sapling for the first street 3 for the second 9 for the third and so on how many saplings are needed to complete the work so or organization vandu pathina over area lay over street lay me vandu pathina sapling vandu plan pandranga epdina modal street la vandu onnu vekkranga rendavathu street la moonu moonavathu street la vandu onbodu vekkranga seriya appo naalavathu street la evlo vepanga paathale theriyudhu idhu or gp மல்டிபிளிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இன்டூ த்ரீ அப்படின்றது ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலாவது ஸ்ட்ரீட்டில் கண்டிப்பாக நமக்கு இன்டூ த்ரீ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்பாங்க ஸோ இப்படியே தான் அடுத்து எவ்வளோ போயிட்டுருக்கோம் இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்ட்ரீட்டில் வரைக்கும் சம் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருப்பாங்க சரியா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா மொத்தமாக எவ்வளோ சாப்ளிங்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டாட் 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 அப் டு என் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இது வரைக்கும் எவ்வளோ வேணுங்கிறது தான் ஸோ இதுக்கு நமக்கு சம் ஆஃப் ஜிபி அதோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போதும் சரியா ஜிபி சீரீஸாக இருக்கும்போது அந்த சம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் எஸ்என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஜஸ்ட் வித்தின் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த சம்மை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஏ வந்து ஒன் தான் ஸோ அது போட்டால் ஒன்று தான் போடாட்டி ஒன்று தான் ஆர் வந்து நம்ம டி டூ பை டி ஒன் போட்டிங்கன்னா த்ரீ வரும் அப்போ த்ரீ பவர் என்னங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை 3 மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது டூ அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் ஆன்சர் நீங்கள் வந்து அது த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும்ல இல்லை இதோட நீங்கள் நிப்பாட்டிட்டாலே போதும் தட் சார் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அவ்வளோதான் கண்ணா சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிடலாம் இப்படி தான் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் இந்த கொஷின் ஒரு டைம் பார்த்துருங்க இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்துட்டு இருக்கு இங்கேயும் அதே கான்செப்ட் தான் பதினாலு கொஷினில் பத்து எழுதணும் அதில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்பல்சரி ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேருந்து 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸில் இருந்து டுவெல்த்து செம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க அடுத்ததும் நமக்கு புக் பேக் தான் டூ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து சிக்ஸ்த்து ஒன் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் எஸ் தேரம் வந்து மோஸ்ட்லி முக்கால்வாசி வந்து பார்த்திங்கன்னா தேரம் வர்றதற்கான சான்ஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் தான் நமக்கு ஃபிஃப்த் லெசனில் இருந்து அதர் கொஷின் வரும் அதுவுமே நம்ம இப்போ ஆறு செட் ஆஃப் பிடிஏ பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதிலே நமக்கு தெரியும் அடுத்து எப்படி கேட்டிருக்காங்க அடுத்த மாடல் கொஷின் பார்ப்போம் அடுத்த ப்ளூ பிரிண்ட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஸோ தேரம் ஆக மொத்தம் மூணே மூணு தான் உங்களுக்கு ஆங்கிள் பைசெக்டார் தேரம் இது பித்தகோரஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் பிரேசிக் ப்ரொஃபஷனாலிட்டி தேரம் இல்லைன்னா தேல்ஸ் தேரம்னு அதை சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தேரம் மூணையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று அடுத்தது இது ரெண்டு இந்த மூணு தேரமை பக்காவாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து வாங்கிடலாம் ஸோ தேரம் அப்படின்னு எழுதுகிறப்ப ஃபஸ்ட் பேசிக்காக அந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக வரைஞ்சிட்டு ரெண்டு டயக்ராமும் ரஃப் ஒன்று இருக்கா அதையும் வரைஞ்சிட்டு அதேமாதிரி மெயின் டயக்ராமும் வரைஞ்சிட்டு அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன தேரம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அந்த ஸ்டெப்ஸுங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் லெசன்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் எக்ஸாம்பிளில் கேட்டிருக்காங்க அத் அடுத்த கொஷின் வந்து இது பாருங்கள் யூனிட் எக்ஸைஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நமக்கு யூனிட் செவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் எக்ஸைஸ் இருக்கும் கடைசியில் அதில் ஃபிஃப்த்து சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டுவெல்லேருந்து நமக்கு கொஷின் வந்திருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மறுபடியும் ஃபஸ்ட் லெசன்லேருந்து வந்திருக்காங்க செவன்த்தில் செகண்டு சரியா அடுத்தது தேர்ட்டி செவன்த் வந்து பார்த்திங்கன்ன
உங்களுக்கு பேசிக்காக அந்த ரூல் தெரிஞ்சாலே பண்ணிடலாம் ஸோ எஸ் யூனிட் எக்ஸசைஸ்மே நீங்கள் கம்பல்சரியாக பார்த்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது இதை பொறுத்தளவில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சரபிளாக தான் இருக்கும் அதர் சாய்ஸ் கூட நமக்கு கஷ்டமாக கூட சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் அது சால்வ் பண்ண முடியும் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரில அப்படின்னா நீங்கள் இது கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதுதான் அடுத்தது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது வந்து எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் டுவெல்த் ஒன் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் எக்ஸைஸ் கேட்குறாங்க சம் டைம் அதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு க்ரியேட்டிவ் கூட வரலாம் சரியா எப்படியா இருந்தாலும் அந்த கான்செப்டை லேர்ன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பண்ணிடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் தான் அடுத்து நான் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு செட்டையும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் ஆல்சோ நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒன் டே ஸ்டடி பிளான் நான் இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே படிக்கலை ப்ரோ இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஒன் டே ஸ்டடி பிளான் பக்கமாக நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி எல்லா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாமே பிடிஎலேருந்து டிரைவ் பண்ணது தான் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம போட்டு ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஃபைவ் லிங்க் தரேன் அதே போல் டுவெண்ட்டி த்ரீ இம்பார்ட்டன் ஜியாமெட்ரி கொஷின்ஸும் டுவெண்ட்டி த்ரீ இம்பார்ட்டன் கிராஃப் கொஷின்ஸும் வந்து நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லாமே அதோட டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லிங்க் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ